ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയായിട്ടല്ലോ നമ്മള് എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞിരുന്ന പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട് ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മള് നാല് സർക്കിൾ ഇട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന് കുറെ ഐ എസ് ഒ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എസ് ഒ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന ഈ ഇ എം എസിൽ വരുന്ന ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനാലായിരം സീരീസ് അതിന് കുറെ ഇഷ്ടം പോലെ സീരീസ് ഉണ്ട് പതിനാലായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ കുറെ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡില് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബാക്കി കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഈ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ കേട്ടോ അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇനിഷ്യൽ റിവ്യൂ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ പിന്നെ ഡു പിന്നെ ഡൂവിൽ നിന്ന് ചെക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആക്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഫിഗർ നോക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ആരോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അതായത് കറങ്ങി ഒരു സൈക്കിള് പോലെ പോകുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അത് എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് അതായത് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തും ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിന് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ റിവ്യൂ ആണ് ആദ്യം ഒരു ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ അതായത് ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിഷ്യൽ റിവ്യൂ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെടുന്തൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ആണ് കാരണം ഈ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പം എന്താണ് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടായി മുൻകൂടായി സോറി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു അച്ചീവ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ
ചെയ്യുക അതാണ് ഡൂ പറയുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ ഡൂ ചെയ്തു തേർഡ് പ്രോസസ് ആണ് ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്തേലും ഒക്കെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേലും മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെ ചൊവ്വയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കംപ്ലയൻസ് അതായത് ഈ എയർ വാട്ടർ സോളിൽ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം എന്താണ് കുറവാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത് പീരിയോഡിക് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇ എം എസ് ഓഡിറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമാണ് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ആക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ഇസ് കാരഡ് ഔട്ട് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതാണ് ആക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യും അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്തിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെയാണ് ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഐ എസ് ഒസ് സീരീസിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ സീരീസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് ഇനിഷ്യൽ റിവ്യൂ പിന്നെ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡൂ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷീൻസ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ട് ഇത്രയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ എം എസ് നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിനാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് കമ്പനി അപ്ലൈസ് ഫോർ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഈ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഐ എസ് ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് കുറെ ലീഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അവര് ഈ സർട്ടിഫൈ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ലീഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്സസ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഐ എസ് ഒക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡി ഉണ്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എത്തിയിരുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നമ്മളുടെ കോളേജും എല്ലാം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തി എന്നിട്ട് അത് ഈ ഐ എസ് ഒക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്നുള്ള സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലീഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവര് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അക്സസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രോസസ് ഇഫ് ദി ഇ എം എസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മീറ്റ്സ് എ റിക്വയർമെന്റ് ദെൻ ഓഡിറ്റർ ഇഷ്യൂ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് അവര് വന്ന് ഓഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് തൃപ്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യമായി ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇ എം എസ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തുമായിക്കോട്ടെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓൾ ടു ബി കാരഡ് ഇനീഷ്യലി വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ദേർ 
അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് ഓർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഓക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ഈസ് എൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ അതായത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അതായത് അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദ നേച്ചർ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു പിന്നെ അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ഹുഡ് അഡൽറ്റ് ഹുഡ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രായമാവും ലാസ്റ്റ് മരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കാര്യവും പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ the third stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ സൈറ്റ് വെയർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പാക്ക് ചെയ്തു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് ഫോർത്ത് പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കസ്റ്റംസിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലോണം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും കാരണം പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ റീയൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജ് എത്തും അവിടെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിപ്പയർ ചെയ്തു മെനേഡ് ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇനിയും ഒരു യൂസും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ദെൻ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദെൻ കൺസ്യൂമർ യൂസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് വാൺസ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വൺ ദ യൂസ്ഫ
combination and evaluation of inputs, outputs, and the potential impact of a product or an activity throughout its life cycle. Uh, input to output to be a product and down a potential at a impact to life cycle or life cycle into a producer in the impact in a life cycle analysis and legal in C in the parana in the way or a parana cardinal to grave analysis cardinal to grave analysis in the cradle refrain number humans better than a cradle and another in the number of shy show but Utikala on a cradle or the Mutter Edena primarily on a cradle and the chicken. If a product in the castle cradle refers to the raw material extraction, raw material extraction on a cradle, pay cradle to the grave, the mulled grave or the other yellow. Maricha in your tech on a shop parama the caparathale. Engrave. If a grave on the ornal, final disposal of the product. We strike any final disposal. Grave and Arena, from Madura Bear and a cradle to grave analysis. Very life cycle, protein life cycle, and a schematic representation on the Arakan speaking there. Now, material extraction and material process, other than a manufacturing, manufacturing is the kind of customer the Kailuti on the prayer material extraction under the first point, and then material process. And then a manufacturer and a customer like I let the customer and use him use the way to the waste at a matu. He waste management le moon is paramount on a reuse area, remanufacture area, recycle area. Okay, here moon under the other end of the schematic representation. Okay, it's an unclear analog. I tell Korsh put points on the noca. LC help us to identify those stages in life cycle which causes harm to the environment. After this, proper decision can be arrived at to modify the stage of the life cycle which causes harm to the environment. This help companies to improve their environmental commitments and help them to comply with the uh, laws. This is why we have a product in the AL stage and life cycle. AL stage and environment is harmful. Conduit can make a life cycle analysis. A hike in under and let them make a poor company keep proper decision at a cup and the commodification on a product in other than the environment in a harmful avatar reveal a product mara and mendy life cycle is stage and the changes of earth on decide a better either company help him to improve their environmental commitments environmental commitment in Bruce Yano. E life cycle analysis help you. Then by carrying out LCA, decisions can be made either to ban the product which causes maximum pollution or to promote the product which causes least pollution. Uh, from, uh, the, uh, yeah, life cycle analysis in the products and number classify and the harmful environment in a harmful the production classify the cool and harmful and dark the product in a उटेड First one, goal and scope definition. Second is life cycle inventory analysis. Third is life cycle impact assessment. And fourth is data interpretation. Now, first one, goal and scope definition. Second one is life cycle inventory analysis. Third, third is life cycle impact assessment. And fourth is data interpretation. That's the flow chart. We will see the flow chart. Goal scope. Life cycle, life cycle impact assessment, data interpretation, direct application. New flow chart to virtue to anam examine it. The basic comments are all on the ones like a new them code on the detail at the vertical. First one goal and scope definition. What is okay? Here, namala, uh, the goal and scope of the study, along with some, uh, some assumptions, are clearly defined. A system boundary is fixed, but that is what is to be included in the study. Goal 
ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനേക്കുള്ള ഗോളും പിന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതാണ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻട്രി അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻട്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എൽ സി എ മെതേഡിന്റെ ഹെർട്ട് ഓഫ് എൽ സി എ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻട്രി അനാലിസിസ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ദറ്റ് ക്യാൻ മാപ്പ് ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻട്രി അനാലിസിസിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് അതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസും എനർജിയുമാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ എന്താണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് വരുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതിന്റെ റീയൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരും അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് വരും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എമിഷൻസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിലീസസ് ഇത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എനർജിയും അതിൻ്റെ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാം അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള എമിഷൻസും അതർ റിലീസസും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് നമ്മള് എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റില് ഇൻ ദിസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറീസ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിലവൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അതായത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ടോക്സിസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വരാം ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ വരാം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറെ ഉള്ളതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഇത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെയും എക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും പിന്നെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പാക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ റീജിയണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആവാം ലോക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആവാം പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് റീജിയണൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റീജിയണിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് പിന്നെ ലോക്കൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലോക്കൽ റീജിയണിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ലോക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണുണ്ട് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ടു ഐഡന്റിഫൈ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ചെക്ക് ദ റിസൾട്ട്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൽ സി എം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ നോക്കുക ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്
എയർ വാട്ടർ ലാൻഡ് ഇവയിലേക്കുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ റിലീസസിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം കോസ്റ്റ്ലി അനാലിസിസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് വേണം പിന്നെ കറക്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ഈ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറിക്ക് അതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഉള്ളു അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെൻറ്റിനും പല നാല് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേണം ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൽ സിയുടെ വേറൊരു പേര് തന്നെയാണ് ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് എന്ന് ഇത് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അതാണ് ക്രാഡിൽ പിന്നെ ടു ദ ഡിസ്പോസൽ ഫേസ് ഡിസ്പോസൽ ഫേസ് ആണ് ഗ്രേവ് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ക്രാഡിൽ ടു ക്രാഡിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ക്രാഡിൽ തന്നെയാണ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീസൈക്കിൾ പ്രോസസ് ആണ് അതാണ് ക്രാഡിൽ ടു ക്രാഡിൽ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്തുന്നതിനെയാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് തിരിച്ച് ക്രാഡിൽ തന്നെ എത്തുന്നു റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്രാഡിൽ ടു ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടു ദ ഫാക്ടറി ഗേറ്റ് പിന്നെ ഗേറ്റ് ടു ഗേറ്റ് ഫാക്ടറി ക്യാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ഉള്ളിൽ വൺ വാല്യൂ ആഡ് പ്രോസസ് ഇസ് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും അതാണ് ഗേറ്റ് ടു ഗേറ്റ് പിന്നെ വീൽ ടു വീൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടർ ടു വാൽവേറ്റ് ജിയർ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് വീൽ ടു വീൽ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേ ക്രാഡിൽ ടു ക്രാഡിൽ ക്രാഡിൽ ടു ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ടു ഗേറ്റ് ആൻഡ് വീൽ ടു വീൽ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കി ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്ര നോക്കാം ബാക്കി നാളെ ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സംഭവം സിമ്പിൾ അല്ലേ